பெருமானார் சல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்கள் ஒரு அன்பிற்குரிய மனைவி எப்படி இருப்பாள் அது அழகா ரசூ சல்லா அலி சொல்ல அன்பு மனைவியினுடைய செயல்பாடுகள்ல காட்டுறான் உங்க அன்பு எப்படி கணவன்கிட்ட நீங்க எடுக்கணும் கணவனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் முன் வந்து செய்யணும் துணி துவைக்கிறதா உங்களுக்கு உடம்பு முடியல எப்பாவது அவர் துவைத்தா பரவாயில்ல நீங்க என்ன செய்யணும் கணவனுக்கு துணி அழுக்கு துணி பண்ண நல்லா கிளீனா துணி எல்லாம் துவைச்சு அயன் பண்ணி அழகா எடுத்து வைக்கணும் கணவனுக்கு தலை சீவி விடுறதா அது கூட நீங்க வாங்க நான் அழகா சீ விடுறேன் தலையை சீ விடணும் பவுடர் போட்டு விடணும் நகத்து வெட்டி விடணும் இப்படி வர்றது இல்லை இதெல்லாம் இன்னும் எப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அல்லாஹின் தூதர் அவருடைய காலத்தில் இப்படி நடந்து இருக்கிறது ஆயிஷா நாயகியும் ஒரு அன்புக்குரிய மனைவி என்று சொல்லுகிறோம் அவங்களை பத்தி சையுல் புகாரில் இடம்பெறுகிறது ஒரு அஜிலு ராச ரசூல் அலி சல்லா அலி செல்லம் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய தலையை நான் வாரி விடுவேன் அப்ப ரசூல்லா அலி சொல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய தலையை நான் வாரி விடுவேன் ஏன் ரசூல்லாக்கு கை இல்லையா ஏன் அதை எடுத்து வார முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா அன்பு கூடிய மனைவி என்று சொன்னால் அழகா நான் தலையை செய்ய விடுறேன் அழகா நம்முடைய தாடியை சரி பண்ணி விடுகிறேன் நகத்தை வெட்டி விடுகிறேன் அப்ப ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இந்த ரெண்டு பேர்களுக்கு மத்தியிலேயும் அன்பு பாசத்துக்கு முக்கியமாக ஒரு அடிப்படையாக திகழக்கூடியது அந்த மனைவி தன்னுடைய கணவனுக்குள்ள எல்லா வேலைகளையும் செய்கின்ற பொழுது அன்பிற்குரியவளாக அவள் மாறுகிறார் இப்ப உதாரணத்திற்கு சென்னைக்கு போக வேண்டும் மும்பைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் மனைவி என்ன செய்யணும் பெட்டியில எடுத்து துணி இணி எல்லாம் கிளீனா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு நாங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய இத்தனை ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த ஃபைல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இது போதுமா அல்லது வேற எதுவும் எடுத்து வைக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்கணும் அவர் ஊருக்கு போயிட்டு பார்த்தாருன்னா எந்த இதுவும் விடுபடாமல் என் மனைவிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதுமே எல்லாம் கிளீனா எதுவுமே இல்லாம அழகா அற்புதமா என்ன செய்து விடுவாள் எல்லாத்தையும் செய்து வைத்து அனுப்பி விடுவாள் அப்படின்னு அன்பு பாசம் என்ன செய்யும் ஏற்படும் ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவங்களுடைய கைகள் வேலை செய்ய முடிந்திருந்தாலும் மனைவி தலையை செய்யும் பொழுது அதிலே தலையை நிறுவார்கள் நான் அவருடைய தலையை கழுவி விடுவேன் ஆயிஷா நாய் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அப்ப கணவனுக்கு தேவையான என்னென்ன வெள்ளம் இருக்கோ அந்த அன்பிற்குரிய எல்லா செயல்களையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் கண்டிப்பாக உங்கள் மீது அன்பும் பாசமும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி கணவனுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி உணவுகளையும் தயார் பண்ண வேண்டும் ஒரு கணவனுக்கு எது பிடிக்கவில்லையோ அதையே புளித்து போன உப்புமாவையே செய்து போடுவது அவனுக்கு எது பிடிக்கலன்னா அதை விட்டுறணும் எது விரும்பி சாப்பிடுவாரோ வெளியூர்ல இருந்து வந்தா அவருக்கு பிடித்தமான உணவை தயார் செஞ்சு வைக்கணும் வெளியூர் போயிருக்கிறார் அவருக்கு பிடித்தமான பொருள்கள் ஏதாவது வெளியில் போகும்போது கடையில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலே ஆனால் அதை வாங்கிட்டு வந்து வைக்கணும் உங்களுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் நீ இந்த மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் நீங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுங்க சேலத்துக்கு நான் போனேன் அங்கேருந்து வாங்கி உங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கேன் நீங்க ஒரு வாரம் வரணுங்கிறதுக்காக நான் தொடாம அப்படியே வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அப்படி நடப்பீர்களானால் உங்கள் கணவர் பரவாயில்லையே நம்ம மேல ரொம்ப அன்போடு பாசத்தோடும் இருக்கிறாளே என்று நினைப்பார் அப்ப அந்த மாதிரி கணவனுக்கு என்னென்ன வெள்ளம் விருப்பமானதாக இருக்கும் மார்க்கத்துக்கு உட்பட்டு அத்தனையும் நீங்கள் வாங்கி அவர்கள் கொடுத்து அவருடைய அன்புகளை எல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ரசூ சல்லா அலிசனுடைய மனைவிமார்கள் அப்படித்தான் இருந்தாங்க ஜெயினம் அலி அல்லாவுடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவாங்க ஏன் ரசூல்லாவுக்கு தேன் பிடிக்குங்கிறதுனால தேனை சேகரித்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க அங்க போய் தேன் குடித்துட்டு வருவாங்க அப்ப நம்முடைய கணவருக்கு எந்த உணவு பிடிக்கும் எந்த உடை பிடிக்கும் எந்த மாதிரி நடப்பது பிடிக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து வைத்து அதே மாதிரி நடக்கும் அப்ப நடக்க நடக்க உங்கள் மீது எங்கேயாவது ஒரு கோபம் வந்தா கூட நீங்கள் செய்த இந்த அன்புகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படி பாசமாக மாறி உங்களுக்கு மத்தியில எந்த பிரிவுகளும் எடுக்காமல் போய்விடும் இதுதான் சொல்லு அங்கே காலத்தில் எப்படி நடக்கிறது என்று சொன்னால் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில இந்த மாதிரி உதவிகள் எவ்வளவு நடக்கிறது ஒரு பெண்மணி பெருமையோடு சொன்னால் வீட்டில் உள்ள எல்லா வேலைகளையும் நான் தான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படி என்ன வேலையெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிறேன் எங்க வீட்டுக்காரர் துவைத்து கொண்டு இருக்கும் போது நான் கவனமாக பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் சமைத்து கொண்டு இருக்கின்ற போது ஒழுங்காக சமைக்கிறாரா என்பதை நான் பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் இப்படி அவருடைய பார்வை வீட்டில் உள்ள எல்லா வேலைகளையும் கணவனிடத்திலேயே வாங்கக்கூடிய சில பெண்களும் இருப்பதை பார்க்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல துணியை வாங்க போனார் மனைவியோட போன உடனே பெட்ஷீட்டு மாறி கனமான ஒரு சேலையை வாங்கிருக்கு வீட்டுக்காரர் திட்டி இருக்காரு ஏமா உனக்கு புத்தி இல்லையா இவ்வளவு கனமா உள்ள பெட்ஷீட் மாதிரி உள்ள சேலையை வாங்குறிய உங்களுக்கு என்ன நீங்களா கட்ட போறீங்க நான் தானே கட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்
அதுக்கு அவர் திருப்பி சொன்னாரு நீ தான் கட்ட போற கட்டினத நீ கலட்டி போடுகிற போது துவைக்கிறது நான் அல்லவாமா நான் கஷ்டப்படணும் பெட்ஷீட் மாதிரி ஒரு துணியை வாங்கிட்டு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு துவைச்சி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் என்று நகைச்சுவையாக சொல்வார் அப்ப கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில உள்ள உறவுகளை பாருங்கள் இந்த மாதிரி உறவுகள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மத்தியிலே விரிசல்கள் நிறைய போய்கிட்டே இருக்கு அப்ப நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கணவனுக்கு அமைதியை தரக்கூடிய இடமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்ப கணவன் வெளியில் இருந்து எங்கிருந்து வந்தாலும் அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய டென்ஷன் என்னவா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வரணும் போய் ஊட்டியில போய் நாலு நாள் ரூம் போட்டு தனியா தங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கிறார் ஊட்டியை விட இந்த தன்னுடைய மனைவியினுடைய வீட்டு இடத்தில் போய் இருந்து அவளுடைய மடியில் கொஞ்ச நேரம் நான் உறங்குவது அவளிடத்திலே நாலு வார்த்தைகளை ஆறுதலாக நான் பெறுவது இருக்கிறதே அதை விட சிறந்த ஒன்று எனக்கு எதுவும் இல்லை என்று ஒரு கணவன் நினைப்பான் என்று சொன்னால் அப்பொழுது நீங்கள் அன்பு மனைவியாக கருதப்படுகிறீர்கள் அப்ப நீங்கள் கவனத்தோடு நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கணவனுக்கு எவை எவைகளை எல்லாம் விரும்புகிறதோ அவைகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்து அவ்வப்போது உங்களுடைய கணவனுடைய அன்பை பெற வேண்டும் இது வந்து இது உங்களுக்கு அவருடைய ஐஸ்வரிப்பது என்பது அல்ல ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உள்ளதுதான் நபிகள் பெருமானார் சொல்லாலே சொல்லம் அவருடைய காலத்தில் அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆயேஷா நாயினுடைய சகோதரி அஸ்மா அவங்க என்ன செய்வார்கள் கணவனுக்கு அவனி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர்கள் ஜுபைர் அலி அல்லானவருக்கு ஒரு ஒட்டகம் வைத்திருந்தாரு அதே மாதிரி ஒரு குதிரை வைத்திருந்தாரு அந்த குதிரையை மேய்க்கிறதே உங்களுக்கு வேலையா போச்சு ஆலிபு பரசகு அவருடைய குதிரையை நான் தான் பராமரித்துக் கொள்வேன் தண்ணீரை நான் தான் அங்க அவரு அந்த குதிரைகளுக்கு புகட்டுவேன் அதே மாதிரி அந்த கமலை போய் கிழிந்து விட்டால் தண்ணீர் இறக்கிற போய் கிழிஞ்சிச்சுன்னா அதைத்தான் நான் தைப்பேன் மூணு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் ஒட்ட பேரித்த மலத்தினுடைய கொட்டைகளை எல்லாம் நான் சுமந்து கொண்டு நான் வருவேன் அது மட்டுமல்ல இவ்வளவு கஷ்டம் யாருக்கு கணவருக்காக கணவருடைய அந்த வாகனத்தை சுத்தப்படுத்தும் எந்த கால கார் இருக்குன்னா அந்த காரை கழுவி இழுவி என்னுடைய வீட்டுக்காரர் இது நான் தான் துவைச்சு வைப்பேன் என்னுடைய வீட்டுக்காரர் சட்டைய நான் தான் துவைச்சு போடுவேன் என்னுடைய வீட்டுக்காரருக்கு உணவை நான் தான் கொடுப்பேன் சில பெண்மணிகளை நான் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரெண்டு மணிக்கு போனாலும் கூட அவர் வந்து பழைய சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாரு ரெண்டு மணிக்கு மிழித்து முகம் சுழிக்காமல் ரொட்டியை சுட்டு கொடுப்பவர்களும் பெண்கள் இருக்கலாம் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு சாப்பாடு ஒத்து வராது நான் தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வெளியூருக்கு போனாருண்டா நீங்க ட்ரெயின்ல சாப்பிடலாம் கெட்டு போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே சமைத்து எல்லாத்தையும் நல்லா கட்டி கையில கொடுத்து விடக்கூடிய பெண்களும் இருக்கிறார் தன்னுடைய கணவன் மேல அக்கறை அவருக்கு எந்த நேரம் இரவு நேரத்துல வந்தாலும் சரி நல்ல உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை அது ரொம்ப பெருமையா அந்த கணவர் வெளியில வந்து சொல்லி இருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்ப அந்த மாதிரி கணவனுக்கு விருப்பமானதை எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அஸ்மா அவர்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவருடைய குதிரையை பராமரிக்கிறது கார் மாதிரி கார வச்சு ஒழுங்கா கழுவி இழி வைக்கிற மாதிரி குதிரைக்கு உணவு போடுவது தண்ணீர் போட்டுவது அதுக்கு உணவாக மூணு மைலுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் பேர்த்தம் கொட்டைகளை சுமந்து வர்றது அது இல்லாம இவருக்கு ரொட்டியையும் சுட்டு கொடுப்பார் என்ன செய்வார்கள் நான் ஆஜினும் மாவை படைவேன் ஆனா எனக்கு ரொட்டி சுட தெரியாது அதனால ரொட்டி சுட தெரியலங்கிறதுக்காக வேண்டி வரும் பேர்த்தம் பழையா தின்னுட்டு போங்க அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லல பக்கத்துல அன்சாரி குடும்பத்தினர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி அழகா சொல்லுகிறார்கள் யுகுபிசு ஜாராத்தும் இல்லி எனக்கு மின்னல் அன்சார் அன்சாரிகள் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து வீட்டு பெண்மணிகள் எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தார்கள் அவர்கள் அழகாக ரொட்டியை சுட்டு தருவார்கள் தான் கணவனுக்காக தான் கணவனுக்கு நல்லா சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட போய் ரொட்டியை சுட வச்சு அதுல இருந்து கத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கணவனுக்கு ரொட்டி சுட்டு கொடுத்ததையும் செயல் புகாரையும் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி இருக்கணும் எதை இருக்கிற வாங்க சாப்பிட்டு போங்க என்னண்ட அம்மா சாப்பிடுதுமா ரொட்டியை போடு கொஞ்சம் இருங்க இந்த மெட்டி ஒளியை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அதுக்குள்ள என்ன அவ புள்ள தாச்சியா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டாலா இல்லையான்னு தெரியல கொஞ்ச நேரம் இருங்க அதை நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படி என்ன அகோர பசி உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களால பொறுக்க முடியாதா நாடகத்தை பார்த்துக்கிட்டு வயிற்றுல தலைவானியை கட்டிக்கிட்டு அவ வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா இவன் உண்மையிலேயே பசி கொண்டுன்னு அங்க திங்கிறேன்னா மெட்டி ஒளி பார்க்காம நான் இங்க வந்து சாப்பிட மாட்டேன் இப்படியும் பெண்கள் நாடகத்தின் மேல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி அன்பு மனைவியும் அவன் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி மூதைகளுக்கு போய் நான் என்ன செய்ய வெளியில போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் அதான் சொல்லுவார் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உள்ள ஒரு அன்பு எங்க நாங்கள்லாம் ரொம்ப சண்டை போடவே மாட்டோம் நாங்க இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ல போய் நாங்க சாப்பிட்டு வருவோம் எப்படி அவரும் ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பிடுவோம் நான் ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பிடுவோம் அங்க கூ
நம்மை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த கணவன் என்பதும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை எனவேதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவர்கள் கோட்டை விட்டு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிவினை ஏற்படுகிறது ரசூல் சல்லா அலை சொல்லுடைய மனைவிமார்கள் எவ்வளவோ சண்டை வந்தாலும் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை விட்டுக் கொடுத்ததே இல்லை அவங்களுக்கு மத்தியில சண்டை இருந்திருக்கு அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை சரியில்லை என்று யாரும் சொன்னது இல்லை அல்லாஹின் தூதர் அவர்களும் இந்த மனை உருப்படாதவர்கள் என்று சொன்னதும் இல்லை அவர்கள் அவ்வளவு அன்பிற்குரியவர்களாக ரசூல்லாவுடைய அன்பை பெறுவதற்கு என்னென்னவெல்லாம் செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்திருக்கிறார் அதே மாதிரி நீங்களும் தன்னுடைய கணவனுக்கு விருப்பமான ஏதோ எதை கோபத்தை ஊட்டக்கூடியதோ அதை தவிர்த்து விட்டு அன்பை வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்வீர்களானால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அன்பு மனைவியாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆக முடியும் நேரம் முடிந்த காரணத்தினால் எனது உரை இதை நிறைவு செய்கிறேன் வாசல் ஆவனாக